Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ఈ మధ్యలో ఈయన ఇప్పటిన్న వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెడతారు మన మాజీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు యనమల రామకృష్ణ గారు ఏడాదికి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు అప్పు తీసుకుంటుండానంట ఇంతకు ముందు కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎనభై వేల కోట్లంట తీసుకుందంట సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు అప్పు అంట ఇంతకు ముందు వాళ్ళ ప్రభుత్వము గత ప్రభుత్వము గత సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎనభై వేల కోట్లు చేసిందంట అయ్యా రామకృష్ణ గారు మీరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉండి ఇన్ని ఏళ్ళు ఉండి ఎట్టు చెప్తారండి అంటే అప్పు మన ఇష్టప్రకారం చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉందా ఉందా ఎక్కడన్నా మనం అప్పు చేయాలంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ ఉంటుంది ఆ లిమిట్ దాటి అప్పు చేసేదానికి లేదు మీకు అన్ని తెలిసి కూడా ఎట్లా మాట్లాడతారండి ఇవన్నీ అంటే మీరు కూడా ఏమన్నా ఈ ఈ మధ్య కాలం కొత్త స్ట్రీమ్లు వచ్చేసినారని నాకు డౌట్ వస్తుంది అంటే ఏదో ఒకటి చెప్పేద్దాంలే ఇంకా అక్కడికి అయిపోతే మొత్తం పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరు అబద్ధాలు చెప్తుంటే నేను మాత్రం చెప్పుకుంటే వెనకబడతానేమో నేను కూడా అబద్ధం చెప్తే పని అయిపోతుంది అని చెప్పి చైనీకి ఉందండి రామకృష్ణ గారు అట్లా అప్పు ఒకసారి చెప్పండి ఏ చట్టం ప్రకారం మీరు ఎనభై వేల కోట్లు చేసేదానికి అవకాశం ఉంది ఎవరు మీకు ఇస్తారు ఎనభై వేల కోట్ల అప్పని వాస్తవం ఏమండి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మనకు ఎప్పుడు కూడా అప్పు అనేది మన రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి మీద మూడు శాతం పర్మిటెడ్ మూడు నుంచి కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ జరుగుతుంటుంది దాన్ని మళ్ళీ రాటిఫికేషన్ చేసుకుంటాం బట్ అది కూడా కష్టం అట్లా ఆడిది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై ఒక్కటి కోటి ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై ఒకటి పాయింట్ సున్నా నాలుగు కోటి అప్పు చేస్తే ఈ ప్రభుత్వము నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు చేసిందండి స్వల్పంగా ఎక్కువైంది ఆ స్వల్ప ఎక్కువైంది ఎందుకైంది ఎఫ్ఆర్బిఎం ప్రకారం మనకు స్థూల ఉత్పత్తి పెరిగింది పెరిగిన ప్రకారం చేస్తాం ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు మామూలు ఇటు అటు ఏ ప్రభుత్వమైనా జరుగుతుంటే ఇది కూడా ఇంకా నలభై ఐదు వేలు అనేది కూడా కన్ఫర్మ్డ్ ఫిగర్స్ కాదు ఇంకా తక్కువనే కొద్దిగా వస్తుంది ఎందుకంటే అది కూడా మనకు అకౌంట్స్ ఫైనలైజ్ అవుతాయి కాబట్టి మరి ఈ విధమైన విచిత్రమైన మీరు సమాచారం పబ్లిక్ ఇస్తూ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇంతకుముందు రామకృష్ణ గారు ఏమంటారు ఒకసారి ముందుకు వస్తారు ప్రెస్ ముందరికి వచ్చి వీళ్ళకు పరిపాలన చేతగా లేదు వీళ్లకు అసలు ఆదాయము తక్కువ వచ్చిందని ఒకరంటారు వాళ్ళ మంత్రివర్గంలోనే ఇంకోరు వస్తారు వీళ్ళకి ఆదాయం ఎక్కువ వచ్చింది డబ్బులు ఏం చేయరు లోకేష్ నాయుడు గారేమో ఎక్కువ వచ్చింది ఏం చేసినారంటారు రామకృష్ణ గారేమో తక్కువ వచ్చింది ఏం చేసినామంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో ఇంకా తెలియని అర్థం కానీ ఫిగర్స్ చెప్తారు అసలు ఇంత ఆశ్చర్యకరమైన ఒక వాళ్లకు అనుభవం అనేది చాలా పొరపాటు ఒక్కటి మా విజ్ఞప్తి ఏమంటే దయచేసి ఎప్పుడు కూడా తప్పుడు సమాచారం తప్పు ఫిగర్స్ ఇవ్వద్దండి పరిపాలనలో ఉంటాం కాబట్టి బాధ్యతలు ఎన్నో ఉంటాయి కాబట్టి మేము పొద్దు నుంచి పని మీద ఉంటాం పని మీద ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతిరోజు ఒక తప్పుడు సమాచారం చెప్పి ప్రతిరోజు మీ తప్పుడు సమాచారాన్ని మళ్ళా మేము కాదు ఇది తప్పు అని చెప్పి ముందుకు రావాలంటే మాకు కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ దాని తర్వాత ఈ అదనమైన బాధ్యతలు ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పనులలో విధుల్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు మీరు దిన రోజు ఆ ట్విట్టర్ ఉంది కదా పెట్టుబడి లేదు కదా దీనికి పెట్టుబడి లేని పని కదా అని చెప్పి రోజు దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా విజ్ఞప్తి సిన్సియర్ విజ్ఞప్తి మీరు కానీ రేణుమల రామకృష్ణ గారు మీరు కానీ తెలిసి తెలియని లోకేష్ నాయుడు గారు అని మీరు ముగ్గురు దయచేసి ట్విట్టర్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఈ ట్వీట్లు చేసుకుంటూ తప్పు సమాచారం చెప్పుకుంటూ మాకు అనవసరమైన ఈ పని కల్పిస్తుందండి ఇప్పుడు చూడు వాస్తవాన్ని చూడండి పని మీద ఉన్నాము మీరు చేసే తప్పుడు సమాచారం ఇది తప్పు అని చెప్పడానికి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మీడియా ముందర వచ్చి చెప్పాలి లేదంటే మీ ఉద్దేశం ఏమి గోబల్స్ ప్రాపగాండ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలసీ ఏమంటే అబద్ధం చెప్పంగా 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 పబ్లిక్ లేకి ఇది నిజంగా మారుతుంది అనేది వాళ్ళ పాలసీ మానవుని లీడర్ పాలసీ ఎట్లుండాలా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా అబద్ధం చెప్పరాదు అని ఉండాలి అది ఎవరికి ఉంది మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉంది ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడడం లేదా ఊరుకుండడం అంతే తప్ప వీళ్ళ మాదిరి పొద్దున్న లేచిన నుంచి పని కట్టుకొని ఇట్లాంటి అబద్ధాలన్నీ చెప్పుకుంటా ఆ అబద్ధాలు మళ్ళా అబద్ధాలనంత సత్యాలు నిజాలు చెప్పాలని చెప్పి మేము ముందుకు రావడం